Hey, welcome, welcome, welcome. Shabai ke shagotum jana chhi noto nikte video the. Aaj ke amra shule basically bishke shu jinish ni alo chona korbo tar bitore. Amader je jinish thi khub guru to punna thakbe amra graphic design niye kotha bolbo. Graphic designer bivino bisho niye kotha bolbo. Apni ek jon beginner hisse be kiwa be graphic design ke apni career hisse be nite paran kine ba kiki bisho apna shekha joruri she shab bisho niye amra kotha bolbo. To amra ek tu wait kori. Amader shete kichu log যুক্ত হোক তারপরে আমরা আলোচনায় চলে যাব তো যারা যারা অলরেডি চলে এসেছেন আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত হয়েছে তারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন কে কোথায় থেকে বলছেন তাহলে আমরা আসলে একটু আপনাদের সাথে কানেক্ট করতে সুবিধা হবে তো কে কে অনলাইনে আছেন একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান আমরা কি শুনতে পাচ্ছি আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে আমি একটু শেয়ার করে নিই আমার এই লাইভ স্ট্রিমটা যাতে আরও যারা যুক্ত হতে চাচ্ছে তারা যেন যুক্ত হতে পারে আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন বসুন্ধরা থেকে সুমিত্র যুক্ত হয়েছে হাই সুমিত্র কি অবস্থা কেমন আছেন নাজিম ভাই যুক্ত হয়েছে মামুন ভাই মামুন ভাই কেমন আছেন হাই ভাইয়া কুমিল্লা থেকে ও নুরুল আমিন ভাই যুক্ত হয়েছেন তো সৌমিত্র ভাই নুরুল আলম নুরুল আমিন ভাই তারা আমার আসলে কোর্সে এনরোল করেছেন আজকে মোটামুটি আপনাদের সাথে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আড্ডা দেবো তার সাথে সাথে আমার কোর্সে যারা এনরোল করেছে তাদের ওরিয়েন্টেশান ক্লাস তো তাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সেটার আজকে আমি আনসার দেওয়ার ট্রাই করব মাহমুদুল হাসান ভাই যুক্ত হয়েছে ওকে তাহলে কি আমি শুরু করব ওয়েল আজকে যে ক্লাসটি নিব এটি মূলত আমরা আসলে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি কিছু জিনিস গ্যাদার করেছি যাতে করে আপনারা যারা বিগিনার রয়েছেন তারা যখন গ্রাফিক ডিজাইন শুরু করবেন এই বিষয়গুলো যখন আপনি খেয়াল করবেন আপনার যে লার্নিং প্রসেস রয়েছে সেখানে আপনার যে লার্নিং প্রসেস সেটি অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে আপনি অনেক ভালোভাবে শিখতে পারবেন অন্য দ্রুততার সাথে শিখতে পারবেন তো আমাদের ভিতরে যে জিনিসগুলো কাজ করে গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে গেলে কিংবা যে কোনো বিষয় যদি আমরা শিখতে যাই আমাদের বিষয় ভিতরে একটা জিনিস কাজ করে সেটা হলো প্রোকেস্টিনেশন আমরা প্রোকেস্টিনেশন মানে হলো আমরা কোনো কাজ করতে চাচ্ছি বা আমরা কোনো জিনিস শিখতে চাচ্ছি বাট আমরা সেটি নিয়ে অহেতুক ডিলে করছি বা দেরি করছি বাংলা কথায় যদি বলি তাহলে আপনারা বলতে পারেন এটিকে অজুহাত আমরা অজুহাত দিচ্ছি না আজকে না কালকে শিখব কালকে না পরশু শিখব পরশু না তারপরের সপ্তাহে তারপরের মাসে তারপরের বছর তো এইভাবে কিন্তু আমাদের অনেক সময় চলে যায় আমরা এই প্রোকেস্টিনেস্টিং করে আমাদের যে মূল্যবান সময় সেগুলো কিন্তু অলসভাবে নষ্ট করি দেখা যায় একটা জিনিস শিখতে বসব ইউটিউবে ঢুকলাম একটা টিউটোরিয়াল দেখব এর ভিতরে সাজেশনে আমাদের কোনো ফানি একটা ভিডিও চলে আসছে কিংবা এন্টারটেনিং কোনো ভিডিও চলে আসছে আমরা সেগুলো দেখা শুরু করি তারপর সেটি থেকে আরেকটি দেখে আরেকটি থেকে আরেকটি দেখে তো আমাদের কিন্তু যে শেখার আগ্রহ সেটি কিন্তু ডাইভার্ট হয়ে যায় আর এই প্রোকেস্টিনেশন সেটি হলো আমাদের হিউম্যান একটি বিহেভিয়ার যে বিহেভিয়ারের মাধ্যমে আসলে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ি তো আপনাদের প্রথমে যেটা করতে হবে যারা ডিজাইন শিখতে চান কিংবা ডিজাইনে আগ্রহী কিংবা যে কোনো ধরনের স্কিল সেটা হতে পারে কোনো কোডিং শিখতে যাচ্ছেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করবেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করবেন যেটি শিখতে যান আপনার কিন্তু এই প্রোকেস্টিনেশন যে বিহেভিয়ার রয়েছে সেটা পরিত্যাগ করতে হবে আপনি যে জিনিসটা শিখতে চান এখনই আজকে থেকে শিখবেন এরকম একটা মনোভাব আপনার তৈরি করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনার দেখা যাবে অনেকগুলো সময় বেঁচে যাবে আজকে না কাল কালকে না পরশু এই অজুহতগুলো কিন্তু থাকবে না তো এর মাঝে আমাদের সাথে সুহাগ ভাই যুক্ত হয়েছে হ্যালো ব্রো হাই ভাইয়া কেমন আছেন তো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনার যারা যারা যুক্ত হয়েছেন আপনাদের যদি অ্যাক্সেস থাকে আপনার একটু আপনাদের ফেসবুকে কিংবা আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু শেয়ার করে দেবেন তো যারা যারা ইন্টারেস্টেড তারাও কিন্তু এই লাইভে যুক্ত হতে পারবে আর আপনার ভিডিওতে আমি মাত্র একটা লাইক দেখছি আপনারা প্রায় এগারোশো জনের মতন যুক্ত হয়েছেন কিন্তু একটা লাইক এটি কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে না তো আপনারা যারা যারা যুক্ত হয়েছেন ভিডিওতে লাইক করলে আমি খুবই খুশি হব তো প্রোকেস্টিনেশন আপনি ওভারকাম করলেন আপনি শিখবেন শেখা শুরু করবেন তারপরে আপনার যেটি হবে শিখতে গেলে আপনি কোন জায়গা থেকে শুরু করবেন তো আপনি একটা জিনিস শিখতে যাচ্ছেন সেই জিনিসটার যদি আপনার গোড়াপতন যেখান থেকে হয়েছে সেটি না জানেন তাহলে কিন্তু জিনিসটা ভালো দেখায় না মনে করেন আপনি 
এখন যে কোনো একটা ক্লাসে পড়াশোনা করছেন ইন্টারমিডিয়েট কিংবা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন আপনি কিন্তু হুট করে এই জায়গায় আসেন নি আপনি একদম শুরু থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করেছেন কেজি থেকে শুরু করেছেন আপনার অক্ষর জ্ঞান হয়েছে তারপরে আপনার ছোটো ছোটো ছড়ার মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে এভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনাকে আপগ্রেড করে এখন আপনি যে অবস্থানে রয়েছেন সেখানে পড়াশোনা করছেন তো ডিজাইনের ক্ষেত্রেও ব্যাপার ঠিক তেমন হওয়া উচিত আপনি যখন ডিজাইন শিখতে যাবেন আপনার সেই ডিজাইন হিস্টোরি সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার হবে ডিজাইন হিস্টোরিটা কীভাবে আসলো আমরা তো আদিম যখন ছিলাম তখন আমাদের ভিতরে এত ডিজাইন এগুলো কিছুই ছিল না বাট এই যে জিনিসগুলো চলে আসছে সেটি কীভাবে আসছে সেই ব্রিপটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং সেটি জানার জন্য আপনারা অনলাইনে আর্টিকেল পড়তে পারেন কিংবা যে কোনো একটা বই পড়তে পারেন যে ডিজাইন কীভাবে চলে আসলো তো এভাবে কিন্তু আপনার ডিজাইন হিস্টোরির যখন ধারণা আসবে তখন সেটাকে আপনি যখন অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন তার পরবর্তী স্টেপে আপনি চলে যেতে পারবেন এবং তার পরবর্তী যে স্টেপ সে স্টেপ হলো আমাদের ফান্ডামেন্টাল অফ আর্ট ডিজাইন হলো আর্টের একটি অংশ সো আর্টের যে ফান্ডামেন্টাল রয়েছে আমাদের ডিজাইনও কিন্তু সেই ফান্ডামেন্টালগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আপনারা জানেন গ্রাফিক ডিজাইন আপনারা স্পেশালি যারা গ্রাফিক ডিজাইনে ইন্টারেস্টেড গ্রাফিক ডিজাইন কিন্তু দুটো টার্ম একটা হচ্ছে গ্রাফিক আর একটা হলো ডিজাইন এই গ্রাফিকের ভিতরে আমার রয়েছে অনেকগুলো ভিজুয়াল এলিমেন্ট যে ভিজুয়াল এলিমেন্টগুলো দিয়ে গ্রাফিক গঠিত হয় লাইন শেপ কালার টাইপোগ্রাফি হিয়ার এসি এরকম বেশ কিছু আমাদের যে ভিজুয়াল এলিমেন্ট সেগুলো রয়েছে তো এই ভিজুয়াল এলিমেন্টগুলোকে আমরা যখন কোনো ডিজাইন প্রিন্সিপাল কিংবা ডিজাইন রুল দিয়ে সেগুলোকে সাজাবো কিংবা আমরা কোনো একটা জিনিসকে প্রকাশ করব কোনো একটা টেক্সটকে প্রকাশ করব সেখানে আমরা শেপের সাথে টাইপোগ্রাফি এবং কালারের কম্বিনেশন করে সেটাকে একটা ডিজাইন আকারে প্রকাশ করলাম কিছু রুলস মেনটেন করে সেটা আমরা যখন করব সেটাকে আমরা গ্রাফিক ডিজাইন বলছি সো আপনার ফান্ডামেন্টাল যে আর্ট আর্টের যে ফান্ডামেন্টাল রয়েছে সেগুলো আপনার ধারণা থাকতে হবে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আমার শেপ কীভাবে কাজ করে শেপ কোথায় রাখলে সেটি কীরকম লাগবে লাইন দিয়ে কীভাবে একটি ডিজাইনকে ফুটিয়ে তোলা যায় আমার ডিজাইনে আমি ব্ল্যাঙ্ক স্পেস কেন রাখবো আমি একটা ডিজাইন তৈরি করছি এটার কম্পোজিশন কেমন হবে এই জিনিসগুলো আপনাদের জানতে হবে এর জন্য আপনাদেরকে প্রথমেই ডিজাইন যে ফান্ডামেন্টাল সেটা দিয়ে শুরু করতে হবে এভরিথিং ক্লিয়ার হ্যালো ব্রো ওকে সুয়াকান ভালো ব্রো থ্যাংক ইউ তো দেখা যায় আমরা প্রায় কনফিউজ হয়ে যাই আমরা ডিজাইন শিখবো বা যে কোনো একটা জিনিস শিখবো কোন জায়গা থেকে শুরু করবো তো স্পেশালি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনারা শুরুটা একদম বেসিক থেকে করেন প্রথমে কোনো ধরনের সফটওয়্যারে আপনি হাত দিয়ে না ইলাস্ট্রেটর না ফটোশপ না আগে যে থিওরি রয়েছে বা যে ফান্ডামেন্টাল রয়েছে ডিজাইনের সেগুলো আপনি জানেন না হলে দেখা যাবে আপনি যখন কোনো একটা ডিজাইন করলেন বা কোনো একটা বিজনেস কার্ড কোনো একটা লোগো তৈরি করলেন সেটি কিন্তু প্রথমেই দেখা যাবে আপনার কালারের প্রবলেম তারপর আপনার শেপের প্রবলেম তো এই প্রবলেমগুলো হবে না আপনার যখন একটা ফান্ডামেন্টাল সম্পর্কে ধারণা থাকবে আর্ট কীভাবে তৈরি হয়েছে আর্টের উপাদানগুলো কী কী সে সেগুলো কীভাবে কীভাবে আমি যদি সাজাই ভালো একটি রেজাল্ট পাবো তো এই বিষয়ে আপনার যদি ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজে আপনি যখন ইলাস্ট্রেটার কিংবা ফটোশপে কোনো ডিজাইন তৈরি করতে যাবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে অন্যদের চেয়ে আপনি একটু এগিয়ে থাকবেন টেক ক্রিয়েশন থার্টি ফাইভ না ব্রাদার চিনতে পারি নাই কারণ আপনার নামটা টেক ক্রিয়েশন থার্টি ফাইভ নাম জানলে হয়তো চিনতে পারতাম এনিওয়ে তারপরে আমরা নেক্সট যে পোর্শন সেটাতে যাই আমাদের আর্ট এবং সায়েন্স এই দুটোকে মিক্স করতে হবে তো আপনার ফান্ডামেন্টাল জানা হয়ে গেল গ্রাফিক ডিজাইন কী ডিজাইনের এলিমেন্টগুলো কী কী ডিজাইন প্রিন্সিপালগুলো কী কী এই বিষয়ে যখন আপনি জেনে ফেলবেন তারপরে আপনার যেটি করতে হবে আপনি যে জিনিসগুলো জানলেন ফান্ডামেন্টাল আর্টের সেগুলোকে সায়েন্সের সাথে কানেক্ট করতে হবে আমরা ডিজাইনাররা কী করি ডিজাইনাররা মূলত আমরা কোনো জিনিস জিনিসের সলিউশন দিই কারো কোনো প্রবলেম থাকে সে একটি আমার কাছে প্রবলেম নিয়ে আসছে তার একটা ফ্লায়ার লাগবে সেই ফ্লায়ারটা আমরা তখন তৈরি করে দেবো সেটি হলো আমাদের সলিউশন তো তার ফ্লায়ারটা কীভাবে আমরা তৈরি করব তার ফ্লায়ারটা কোন উপলক্ষে সে ছাড়বে কিংবা তার ফ্লায়ারে কী কী উপাদান থাকবে তার অডিয়েন্স কারা কার কার কাছে সে ফ্লায়ারগুলো যাবে এই বিষয়গুলোকে আমাদের বুঝতে হবে তার মানে আমাদের কিন্তু মানুষের মেন্টালিটি সেগুলোকে রিসার্চ করতে হবে তো এই মেন্টালিটি রিসার্চ এবং ডিজাইন এই দুটো কিন্তু আমরা যখন কম্বাইন করব দ্যাট মিন্স আর্ট এবং যে সায়েন্স যখন কন আমরা কম্বাইন করব তখন কিন্তু যে ডিজাইনটা আমরা তৈরি করব সেটা অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ হবে একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা কিন্তু কেউ ক্রিয়েটিভ হয়ে জন্মগ্রহণ করি না ক্রিয়েটিভিটি আসে আমাদের চিন্তাধারা থেকে আমরা যত আমাদের ব্রেনকে ওভাবে চিন্তা করব ওভাবে সলিউশনগুলো আনার ট্রাই করব আমাদের কিন্তু ক
নিয়ার ট্রাই করবেন আপনার আশেপাশের যেগুলো রয়েছে আমাদের কিন্তু সব সময় যে আমরা সলিউশন অন্যদের ডিজাইন থেকে নেব সেটা না আমরা আমাদের আশেপাশে যে জিনিসগুলো রয়েছে আমরা রাস্তায় হাঁটছি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জিনিস দেখছি তো এই জিনিসগুলোকে যখন আমাদের ডিজাইনের সাথে আমরা কানেক্ট করার ট্রাই করব তখন দেখা যাবে আমাদের কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু আইডিয়া জেনারেট হয়ে আসছে যেগুলো দিয়ে আমরা যখন ডিজাইন করব সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ হবে তো নতুন আর কে জয়েন করেছে ও আচ্ছা जी भाई चिंते पे तो सब कुछ क्लियर शुना जा कारो को कोश्चन थे करते परवर्ती प्रश्न से चले जाब से हल स्केचिंग क्यों स्केच करब तो टू बी भेरि अनेस्ट हमार निजे स्केचिंग खूब बसि भलो ना तब इदानिंग एक चेषा कर स्केचिंग जे स्किल रही है से डेवलप करी जे ब्लैंक पेपर रही है से पेंसिल दिए स्केच कर ट्राई करी आगे एकदम ही करतम ना को अपना लघु डिजाइन करार दरकार हम कि अन्न को डिजाइन दरकार हमें सरसरि इलास्ट्रेटर चले जितम से डिजाइन करतम क्योंकि एन आर देखा जाए स्केचिंग से आगे हमें करी तपर सेगल के लिए आसि तपर से डिजाइन तैरि करी तो स्केचिंग सब समय नेगलेक्ट करी कि भय पाई क्योंकि ये भय पार को कारण नहीं आनी स्केचिंग जो प्रैक्टिस कर आस्ते आस्ते क्योंकि अपना जो स्किल से डेवलप है स्केचिंग कर जो सुविधा से हलो আপনি যে কোনো জায়গায় বসে করতে পারছেন আপনি বাইরে আছেন কোনো কাজে আছেন অফিসে আছেন কিংবা স্কুলে কলেজে যেখানেই থাকেন আপনি কিন্তু আইডিয়া জেনারেট করতে পারবেন আপনার কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা জবের জন্য সে অফার দিল সে যেভাবে ডিসক্রাইব করেছে সেগুলো আপনার মাথার ভিতরে রয়েছে তো আপনি দু একদিন হয়তো সময় নেবেন সেই লোকটা ডেলিভার করার জন্য তো ইন দ্য মিন টাইম আপনার যখন আইডিয়া জেনারেশনের টাইম হবে রিসার্চ করা কমপ্লিট হবে তখন কিন্তু আপনি একটা খাতা একটা পেন্সিল নিয়ে বসতে পারেন যে কোনো জায়গায় বসে আপনি আইডিয়াগুলো জেনারেট করতে পারবেন এবং খুব ইজিলি করতে পারবেন এবং অনেক সময় দেখা যায় আমাদের যখন ইলাস্ট্রেটার আমরা কাজ করি সেখানে কিন্তু আমাদের স্কেচ করা খুবই টাফ হয়ে যায় আমরা কোনো আইডিয়া জেনারেট করা টাফ হয়ে যায় কারণ সেখানে আমরা বেশিরভাগ সময় মাউস দিয়ে সেই ড্রয়িংগুলো করা ট্রাই করি আমার নিজেরও এখনও আপনার গ্রাফিক যে ট্যাবলেট সেটি নেই তো গ্রাফিক ট্যাবলেট থাকলে সেটি আলাদা কথা সেক্ষেত্রে আমরা গ্রাফিক ট্যাবলেটে স্কেচ করতে পারবো ডিজিটালি কিন্তু যাদের নেই তারা আমরা যেটা করতে পারি খাতা পেন্সিল নিয়ে আমরা সেই স্কেচ করতে পারি আমরা অন দ্য গো অন দ্য গোতে যে কোনো জায়গায় বসে কিন্তু সেই আইডিয়াগুলো জেনারেট করতে পারবো সো আপনি যখন শুরু করবেন প্রথম থেকেই চেষ্টা করুন যখন কোনো আইডিয়া জেনারেট করবেন আগে স্কেচ করার তারপরে আপনি সেটিকে ডিজাইন সফটওয়্যারে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ডিজাইনকে জেনারেট করার ট্রাই করেন ক্রিয়েশন আপনি ভেক্টর আর্ট করতে পারেন ভেক্টর আর্ট নিয়ে খুব শীঘ্রই টিউটোরিয়াল আসবে ডোন্ট অরি দেলোয়ার হুসেন ওকে অল ক্লিয়ার পুরো থ্যাংক ইউ জয়েন করার জন্য মামুন ভাই ভাই আমি আপনার কোর্সে করতে চাই বাট তার আগে আমার কিছু জানার ছিল আপনার কাছে আমি কীভাবে আপনার সাথে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করতে পারি তো মামুন ভাই আপনি যদি কোর্স করতে ইন্টারেস্টেড হন যে ভিডিওটা দিয়েছি অথবা আমার ফেসবুক গ্রুপে আমার একটি ভিডিও দেওয়া আছে কোর্সের প্রমোশনে সেখানে গিয়ে আপনি সব ডিটেলস পাবেন এবং সেখানে আমার ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে আপনি সেই নাম্বারে আমার সাথে এই ভিডিও শেষে কল করে কথা বলতে পারেন বাই দা ওয়ে যারা জানেন না তাদেরকে একটু বলে রাখতে চাই যে আমি কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি বেসিক গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে সেখানে আমরা ডিজাইন থ্রি সেখানে আমরা ডিজাইন থিওরি নিয়ে আলোচনা করব তারপর ইলাস্ট্রেটার নিয়ে আলোচনা করব ফটোশপ নিয়ে আলোচনা করব এবং ইলাস্ট্রেটার এবং ফটোশপের তিনটা প্রজেক্ট দেখব এবং সেখান থেকে আমি আপনাদেরকে প্রজেক্ট দিব আপনাদের কোনো প্রবলেম হলে সেগুলো সলভ করে দেব তারপরে আমরা ফ্রিলান্স মার্কেট প্লেসে যাওয়ার জন্য নিজেদের যে প্রিপারেশন কীভাবে নিব প্রুফফুলি কীভাবে তৈরি করব কী কী মার্কেট প্লেসে আমরা কাজ করতে পারি এই ধারণাগুলো আমি আপনাদেরকে দেব তো এই কোর্সটি মূলত হবে পুরো দুই মাস জুড়ে ষোলোটা ক্লাস থাকবে বৃহস্পতিবার এবং শনিবার রাত আটটায় আমরা লাইভ ক্লাস করব সেখানে আপনাদের সাথে আমার আড্ডা হবে আপনাদেরকে দেখানো ট্রাই করব সো আগামীকালকে সেই কোর্সের রেজিস্ট্রেশনের ডেট শেষ এবং বারো তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হবে তো আপনারা যদি ইন কেস কেউ ইন্টারেস্টেড হন সেখানে জয়েন করতে পারেন সোয়েব ভাই ওয়েলকাম কক্সবাজার থেকে আমাদের সোয়েব ভাই জয়েন করেছে তিনিও আমার কোর্সে এনরোল করেছেন ওকে তারপরে আমরা নেক্সট যে সাবজেক্ট সেটাতে যাই গো টু স্কুল তো যখন আমরা ডিজাইন শিখতে যাই আমরা সবসময় একটু ফ্রিতে শিখতে চাই এটা আসলে আমি জানি না আমাদের কি প্রবলেম বাট এই একটা জায়গায় আমরা কেন যে কার্পণ্য করি আমি জানি না ডিজাইন শিখতে গেলে আপনাকে অবশ্যই কোনো না কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করতে হবে এটি আপনার একটি স্কিল এখান থেকে আপনি অনেক টাকা ইনকাম করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন বাট এখানে যদি আপনি খরচ না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যে প্রসেস আমি বলছি না আপনি পারবেন না অবশ্যই পারবেন বাট সেই যে শেখার প্রসেস সেটা অনেক বেশি স্লো হবে সেলফ লার্নিং সবাই পারে না 
কারণ সেলফ লার্নিং এর জন্য আপনার কিছু কোয়ালিটি দরকার সেই কোয়ালিটিগুলো আপনি যদি আপনার বিলিভ থাকে আপনি সেলফ লার্ন করতে পারবেন তাহলে খুবই ভালো আপনি এক এক শিখতে পারেন তবে সবথেকে বেটার হয় আপনি যদি কোনো স্কুলে ভর্তি হন কোনো ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হন এবং যাদের সিরিয়াসলি গ্রাফিক ডিজাইনকে ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তারা গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে যে কোনো ডিগ্রি নিতে পারেন আপনারা আন্ডার গ্রাজুয়েট যে কোনো ডিগ্রি গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে নিতে পারেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির মধ্যে আই বিলিভ শান্তামরিয়াম ইউনিভার্সিটি সেখানে গ্রাফিক ডিজাইনের উপর কোর্স রয়েছে আর এবার সরকারি যে আমাদের ফাইন আর্টস রয়েছে সবাকে সেখানেও রয়েছে তো আপনাদের যদি সেরকম সিরিয়াসলি নেওয়ার ইচ্ছা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার আন্ডার গ্রাজুয়েট করতে পারেন গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে আর যাদের আসলে অন্য কোনো প্রফেশনে রয়েছেন অন্য কোনো সেক্টরে রয়েছেন বা আপনাদের হবি রয়েছে গ্রাফিক ডিজাইনের সেক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো জায়গায় একটা শর্ট কোর্স করে নিতে পারেন তাতে করে কি হবে সব ব্যাপারগুলো আপনার প্রাথমিকভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর যদি আপনি সেলফ লার্নিংয়ে যান সেই জিনিসগুলো আপনি ইজিলি সলভ করতে পারবেন আপনার প্রবলেমগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারবেন সেই প্রবলেমগুলো আপনি কীভাবে অনলাইনে সার্চ করবেন কিংবা আর্টিকেল পড়ে কিংবা ভিডিও দেখে সেই জিনিসগুলো আপনি তখন বুঝতে পারবেন কারণ ইনিশিয়ালি বেসিক আপনার ধারণাটা হয়ে যায় তো আপনাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করি সেটা হলো বেশিরভাগ সময় দেখা যায় আমার কাছে মেসেজ আসে যে অ্যাডোবি যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে প্রিমিয়ার প্রো কিংবা ইলেস্ট্রেটর সেগুলোর ডাউনলোড লিঙ্ক চাই তো আপনি যদি গ্রাফিক ডিজাইনে ইন্টারেস্টেড হন বা শিখতে চান আপনার যদি একটা সফটওয়্যার আপনি ডাউনলোড করে সেটা ইনস্টল করতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু খুবই প্রবলেম হয়ে যাবে আপনি অনেক পিছিয়ে পড়বেন আর এই সফটওয়্যারগুলো শেয়ার করার আসলে ইথিক্যাল না আপনারা দেখা যায় বেশিরভাগ আমার কাছে যারা চান তারা তো আর যে অফিসিয়াল লিঙ্ক সেটি চান না তারা চান ক্র্যাক ভার্সন যেটি দেয়া আসলে ইলিগাল সো আমারও সেটি দিতে আপনাদেরকে সমস্যা রয়েছে এর জন্য আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে পারি না সো আপনারা যদি এই ইনিশিয়াল রিসার্চটুকু করতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যখন সেলফ লার্নিংয়ে যাবেন আপনাদের অনেক প্রবলেমে পড়তে হবে সেক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে যদি যান কিংবা কোনো মেন্টরের কাছে যান তাদের কাছ থেকে কিন্তু আপনারা আপনাদের যে অ্যাডুকেট হেল্প সেটি কিন্তু আপনারা পাবেন থ্যাংক ইউ ভাই ভাইয়া আমি আপনি কি ম্যারিড ইয়াস ব্রাদার আমি ম্যারিড এবং আমার একটা ফুটপুটি মেয়ে রয়েছে আপনারা আমার প্রোফাইল ছবি রয়েছে সেখানে দেখলেই দেখতে পাবেন তো নেক্সট যে পোর্শন সেটা হলো প্র্যাকটিস মোর যেটার আসলে কোনো বিকল্প নেই আপনি যখন কোনো জিনিস শিখবেন আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনার ধারণাটা ক্লিয়ার হবে তত বেশি আপনার ভিতরে প্রফেশনালিজম আসবে আমি যে অবস্থানে রয়েছি আমার থেকে আমার থেকে বড় বড় যারা ডিজাইনার রয়েছে তাদের সাথে আমার যে গ্যাপ সেটি হলো সময়ের সেই সময়ে আমি যত সময় দিয়েছি গ্রাফিক ডিজাইনে তারা তার চেয়ে অনেক বেশি সময় দিয়েছে বা অনেক বেশি সময় ধরে আছে ঠিক তেমনি হয়ে আমার সাথে আপনাদের যে গ্যাপ সেটি হলো শুধুমাত্র সময় আপনারা আমার থেকে পিছিয়ে রয়েছেন শুধু সময়ের কারণে আমি যে অবস্থানে আছি আপনাদের সময় যখন আসবে আপনারাও ঠিক সেই অবস্থানে থাকবেন যদি না আপনারা এই প্র্যাকটিসে সেই সময়টুকু দেন তো প্রত্যেক দিন আপনাদেরকে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে যে কোনো ডিজাইনকে নিয়ে এসে সেটিকে আপনার দেখতে হবে সেই ডিজাইনটি কীভাবে তৈরি হলো কিংবা আপনাদের কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকলে আর্টিকেল থাকলে সেখান থেকে নতুন নতুন জিনিসগুলো শেখা ট্রাই করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বেশি বেশি আপনি যদি প্র্যাকটিস না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডিজাইনের কনসেপ্ট ম্যাচিউর্ড হবে না আপনার ডিজাইন ম্যাচিউর্ড হবে না অনেক বেশি ল্যাকিংস থেকে যাবে শুধু ভিডিও দেখে আপনার হয়ে গেল তাহলে কিন্তু কখনই আপনি আগাতে পারবেন না আপনাকে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে তামিম চৌধুরী কমেন্ট করেছেন শোনা যাচ্ছে ডিজাইনিংয়ের ফিউচার খুব ভালো না মার্কেট প্লেসে এর কিসব অসুবিধা সম্পর্কে কিছু বলুন প্লিজ তো এটি পুরোপুরি ভুল ধারণা ডিজাইনের ফিউচার ভালো না আপনি বলতে পারেন ডিজাইনে কম্পিটিশান এখন বেশি কারণ এখানে আপনার ফিউচার ভালো মানে ভালো না হলে তো কম্পিটিশান থাকতো না অনেক মানুষজন এই সেক্টরে আসছে দেখেই কিন্তু এখানে কম্পিটিশানটা বেশি হয়ে গেছে তো তারাই বলছে ফিউচার ভালো না যারা সেই কম্পিটিশানকে উইন করতে পারছে না কিংবা যারা কোনো জবে বিট করে সেই কাজগুলো পাচ্ছে না তখন তারা বলছে ফিউচার ভালো না তো আপনার যদি সেই স্কিল থেকে থাকে আপনার যদি পোর্টফোলিওতে সেটি রিফ্লেক্ট করে আপনি যদি ভালো কাজ জেনে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজের অভাব হবে না আপনাকে ক্লায়েন্ট খুঁজে খুঁজে কাজ দেবে যখন একটা ক্লায়েন্টের আপনি কাজ করে তাকে জমা দেবেন সে কিন্তু দেখা যাবে কিছুদিন পরে আপনার কাজ ভালো লাগলে ঘুরে ফিরে আবার আপনার কাছেই আসবে এরকম আমার অনেকগুলো ক্লায়েন্ট রয়েছে মেইনলি আমার এখন যেটি ফ্রিলান্সে ফ্রিলান্সিং আমি সেরকম সময় দিতে পারি না কারণ আমার ফুল টাইম জব রয়েছে ইউটিউব চ্যানেলে আমার ভিডিও আপলোড করতে হয় তার সাথে সাথে আমার কিছু ক্লায়েন্ট রয়েছে তাদের কাজ করি তো
পেমেন্ট সিস্টেম যখন তাদের পেইড করে দিয়েছে সেখানে কিন্তু যে স্ক্যাম ছিল কিংবা যারা শুধু শুধুই বিট করতো সেই সমস্যাগুলো নেই কারণ এখন বিট বিট করার জন্য টাকা দিতে হয় টাকা দিয়ে বিট করতে হয় সো শুধুমাত্র যারা সিরিয়াস রয়েছেন ফ্রিলান্সার তারাই সেখানে টাকা দিয়ে বিট করেন তো তারপরে আমাদের কথা টেকনিক্যাল ক্রিয়েশন বলেছে ভাইয়া আপনি হয়ে থাকেন ভাইয়া আমি মিরপুরে থাকি তামিম ভাই আমার গভর্নমেন্টের দেওয়া ফ্রিল্যান্স কার্ড নিয়ে কোনো ধারণা নেই আচ্ছা আমি আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসছি আমি আগে এই পোর্শনটা শেষ করি তো তারপরে রয়েছে ফিডব্যাক তো আপনি যখন ডিজাইন শিখবেন ফিডব্যাকটা অনেক বেশি জরুরি আপনি কি কাজ শিখেছেন আপনি কতটুকু জানেন সেটি আপনাকে যাচ করতে হবে আপনার আপনি যখন কোনো ডিজাইন তৈরি করবেন সেটি কিন্তু আপনার কাছে ভালো লাগবে কারণ যে স্রোসটা কোনো ডিজাইনের কিংবা যে কোনো কিছু যে স্রোসটা তার কাছে কিন্তু তার যে ক্রিয়েশন সেটি সবসময় ভালো লাগে এর জন্য আপনার অন্যদেরকে দেখাতে হবে ইনিশিয়ালি আপনার ফ্রেন্ডদেরকে আপনি শেয়ার করতে পারেন যে বন্ধু দেখো এটা কেমন হয়েছে আমি এই ডিজাইনটা করেছি তোমার কি ভালো লেগেছে আপনার তোমার কি কি মতামত কিংবা আপনি আপনার কলিগস থাকলে তাদেরকে শেয়ার করতে পারেন আপনি আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনি অনলাইনে বিভিন্ন কমিউনিটি রয়েছে সেখানে জয়েন করতে পারেন আপনি বিএনসে আপনার ছবিগুলো আপলোড করতে পারেন আপনি ড্রিবেল আপলোড করতে পারেন সেক্ষেত্রে সেখানে অনেক ভিউয়ার রয়েছে তারা আপনার ডিজাইনটিকে দেখে তাদের যে মতামত সেটি দেবে তাছাড়া ফেসবুকে অনেকগুলো গ্রুপ রয়েছে আমাদের গ্রাফিক ডিজাইন লাইভ ক্লাস গ্রুপ রয়েছে তারপর গ্রাফিক ডিজাইন রয়েছে গ্রাফিক স্কুলের গ্রুপ রয়েছে রায়নবার চ্যানেলের গ্রুপ রয়েছে তো আপনার এইসব গ্রুপে জয়েন করে সেখানেও আপনার অনেক ডিজাইনার রয়েছে পোস্ট করতে পারেন আপনার ডিজাইনার ডিজাইনগুলো সেখানে কিন্তু আপনি আপনার যে মতামত সেগুলো পাবেন সেগুলো আপনাকে যখন পাবেন সেগুলোর উপরে কাজ করলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনার যে ডিজাইন সেটি ইম্প্রুভ হয়ে যাবে এরপরে যে সেগমেন্টটি রয়েছে সেটি হলো আমাদের ইনস্পাইরেশন খুঁজে বের করা তো ইনস্পাইরেশন আমরা কীভাবে খুঁজে বের করব আমরা কপি করতে পারি আমরা ইন্সপাইরেশনের জন্য রিয়েল অবজেক্টের সাহায্য নিতে পারি যেরকম আমরা কোনো ল্যান্ডস্কেপ ড্রয়িং করব ইলেস্ট্রেটরে সেক্ষেত্রে আমরা রিয়েল কোনো ছবি দেখে যেটি ল্যান্ডস্কেপ ক্যামেরা দিয়ে তোলা হয়েছে সেরকম কোনো ছবি দেখে সেখান থেকে ইন্সপাইরেশন নিতে পারি কিংবা আমরা ঘুরতে গিয়েছি আমার এই সিনটা ভালো লেগেছে আমরা মোবাইলে ছবিটা ক্যাপচার করে রাখলাম তারপর আমরা ইলেস্ট্রেটরে সেটি ড্র করা ট্রাই করলাম তো এইভাবে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্সপাইরেশনগুলো গ্যাদার করতে হবে ইন্সপাইরেশন গ্যাদার করে সেগুলোকে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আমাদের ডিজাইনে তো ইন্সপাইরেশন বলতে আপনি যে কপি করবেন বা কিংবা একদম হুবহু চুরি করবেন কারো ডিজাইন সেটি না আপনি ধারণা নেবেন সেটি কীভাবে কাজ করে তাহলে কিন্তু আপনার যে স্কিল সেটি আরও দ্রুত ডেভেলপ হবে আবার একটু আপনাদের কমেন্টে আসি ভাইয়া গভর্নমেন্টের দেওয়া এটা তো পড়লাম থ্যাংক ইউ ভাইয়া এক্সপ্লেন করার জন্য ইয়ার ওয়েলকাম এত এত ডিজাইনার তৈরি হচ্ছে যাতে দেখা যাচ্ছে টু ইয়ার পর ফ্রিলান্সদের টাইম থাকবে না যার যার ডিজাইন নিজে ডিজাইন করবে ভাইয়া আপনি ভিক্টর আর্ট ভালো পারেন ভিক্টর আর্ট ভালো পারে কিনা জানি না বাট টুকটাক পারি সোয়েল রানা হাই ভাইয়া ইয়াস হাই কেমন আছেন সোয়েল ভাই ভাই আপনি কিসে জব করেন হাসান ভাই কমেন্ট করেছেন কোথায় জব করে তো তামিম ভাই কমেন্ট করেছিলেন আর একটা সেটা হলো গভর্নমেন্টের দিয়ে আইডি কার্ড সম্পর্কে আমার ধারণা নেই আর হলো হাসান ভাইয়া আমি বর্তমানে জব করছি একটি প্রাইভেট টেলিভিশন স্টেশনে সেখানে আমি স্যাটেলাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে রয়েছি আর তার সাথে সাথে একটু ইউটিউব করছি এবং ফ্রিলান্সিং করছি তো আমাদের ইন্সপাইরেশন খোঁজা শেষ হয়ে গেল এরপর আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হলো ইউ আর দ্য ডিজাইনার সর্বশেষ যে পার্ট আমাদের সেগমেন্টে সেটি তো এখানে আমি ইউ আর দ্য ডিজাইনার বলতে বুঝিয়েছি আপনি হলেন ডিজাইনার আপনাকে যে কাজ দেবে যে ক্লায়েন্ট আপনার থাকবে সে কিন্তু ডিজাইনার না সে আপনাকে জাস্ট ব্রিফ দেবে তার কি প্রয়োজন তো অনেক সময় অনেকেই থাকে তাদের একদম নির্দিষ্ট রিকোয়ারমেন্ট থাকে এটিই করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি আলাদা তবে বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট কিন্তু ফ্লেক্সিবল হয় এবং তার যেহেতু ধারণা নেই আপনি যখন ডিজাইনার আপনি কিন্তু তাকে আপনার মতন করে একটি সলিউশন দিতে পারেন আপনি সে যেটি চাইলো সেরকম হুবাহু যদি ডিজাইন করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার সেই ক্রিয়েটিভিটিটা প্রকাশ পেল না তো সবসময় চেষ্টা করবেন আপনি যেহেতু ডিজাইনার সেই ডিজাইনটিকে কিভাবে সেখানে উপস্থাপন করা যায় কিভাবে ডিজাইনটি করলে সুন্দর হয় কিভাবে সলিউশনটা আরও বেটার করা যায় সেগুলো চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনার ভিতর থেকে বের হয়ে আসবে আর যখন আপনার ক্লায়েন্ট সেটি দেখবে সে কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে মোস্ট অফ দ্য কেস সে কিন্তু সেই ডিজাইনটি পছন্দ করবে কারণ আপনি আউট অফ দ্য বক্স একটা জিনিস চিন্তা করে তাকে সলিউশনটা দিয়েছেন তো সেই ডিজাইনটি তার পছন্দ করতে বাধ্য তো আপনি যখন ডিজ
সে কি কি রিকোয়ারমেন্ট দিল সেটি দেখলেন কিংবা সে কি কি স্যাম্পল দিল সেরকম হুবহু একটা তৈরি করে দিলেন সেটি কিন্তু হলো না আপনাকে অবশ্যই নিজের থেকে কিছু করার ট্রাই ট্রাই থাকতে হবে তাহলেই কিন্তু আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আপনার ক্রিয়েটিভিটির যে লেভেল সেটি আস্তে আস্তে বেড়ে উঠবে তো আরেকটি জিনিস সেটি আমরা খুব বেশি অ্যাভয়েড করি সেটি হলো আমরা ডিজাইন শিখতে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের ইংরেজি সম্পর্কে ধারণা নেই তো আপনার কমিউনিকেশন জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি আপনি যখন ডিজাইন নিয়ে কাজ করছেন আপনি কিন্তু কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করছেন ডিজাইনকে আপনি সামহাও কানেক্ট করছেন কমিউনিকেট করছেন টেক্সটের সাথে কিংবা কোনো থিমের সাথে কোনো ডিজাইনকে কানেক্ট করে আপনি সেটিকে ডেলিভার করছেন এর জন্য কমিউনিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেই কমিউনিকেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইংরেজি যেটিকে আমরা নেগলেক্ট করে থাকি আর আপনি যখন ডিজাইন শিখতে যাবেন ডিজাইন ডিজাইন কিন্তু আপনার একটি কন্টিনিউ শেখার মতন প্রসেস যেরকম দেখবেন যারা ডাক্তার রয়েছে তারা কিন্তু সবসময় পড়তেই থাকে কারণ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রোগ হচ্ছে যে রোগগুলো রয়েছে ছিল সেগুলো নতুন নতুন চিকিৎসা আসছে তো এক বিষয় কিন্তু তাদেরকে আপডেট থাকতে হয় সেরকমভাবে কিন্তু ডিজাইনিং যে জব রয়েছে বা ডিজাইনিং যে ক্যারিয়ার রয়েছে এখানে কিন্তু আপনাকে প্রতিনিয়ত আপডেট থাকতে হবে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সফটওয়্যার আসবে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ডিজাইন ট্রেন্ড আসবে সেগুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে এর জন্য আপনাকে রিসার্চ করতে হবে আর্টিকেল পড়তে হবে এবং এর জন্য আপনাকে ইংরেজিটা ভালো জানতে হবে নাহলে কিন্তু আপনি এই জিনিসগুলো বুঝবেন না অথবা আপনি কোনো টিউটোরিয়াল দেখলেন কোনো ইংরেজি টিউটোরিয়াল আপনি খুঁজে পেলেন যার টিউটোরিয়ালগুলো আপনার ভালো লাগছে বাট আপনি বুঝতে পারছেন না কারণ আপনার ইংরেজিতে দুর্বল কিংবা আপনার ক্লায়েন্টের কাছে যখন কাজ নিতে যাবেন আপনি যদি ইংরেজিতে তার সাথে কমিউনিকেট করতে না পারেন আপনি যদি তার কাছ থেকে কাজটি বুঝেই নিতে না পারেন তাহলে আপনি তাকে কীভাবে আপনার সেই কাজের যে সলিউশন সেটি দেবেন অথবা আপনি যখন বিডিং করতে গেলেন যখন রিকোয়ারমেন্ট দেখে বিট করবেন তখন কিন্তু কাস্টমাইজ বইতে আপনার বিট করতে হবে আপনি যদি একই মেসেজ সবাইকে কপি করে দেন পেস্ট করতে থাকেন বিট করতে থাকেন কখনোই আপনি কোনো জবে উইন করতে পারবেন না এর জন্য কিন্তু আপনাকে কাস্টমাইজ বইতে আপনার যাতে ক্লায়েন্ট আপনার মেসেজটি পড়ে কিংবা আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা পড়ে ইনপেস হয় সেরকমভাবে আপনার কিন্তু করতে হবে এর জন্য আপনার ইংরেজি জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড হন খুব বেশি ফ্রিলান্সিংয়ে স্পেশালি বাইরের ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করার জন্য এর জন্য কিন্তু আপনাদেরকে ইংরেজিতে অনেক বেশি দক্ষ হতে হবে এবং লাস্ট যে কথাটি বলবো সেটি হলো আমাদের ক্রিটিসিজম যখন কেউ আমাদের ডিজাইন নিয়ে কথা বলছে বা ক্রিটিসাইজ করছে সেগুলো আমাদের হজম করতে হবে সে কি ভুল বলল আমার ডিজাইনে কি কমটি আছে সেই জিনিসগুলো আমাদের বের করতে হবে সেই জিনিসগুলো বের করে আমাদের সেখানে কাজ করতে হবে আমাদেরকে ইম্প্রুভ করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের যে ডিজাইনগুলো রয়েছে সেই ডিজাইনগুলো আস্তে আস্তে আরও বেশি ম্যাচিউড হয়ে যাবে তো এখন একটু আপনাদের সাথে কথা বলা যাক কার কী প্রশ্ন আমি দেখি একটু থ্যাংক ইউ ভাইয়া এত এত ডিজাইন তৈরি হচ্ছে ডিজাইনার ডিজাইনার গ্রাফিক ডিজাইনারের যে চাহিদা সেটি কখনোই যাবে না এখন হলো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ এখন হলো ডিজিটাল মিডিয়ার যুগ ডিজিটাল মিডিয়ায় আপনার অবশ্যই যদি কারো আকর্ষণ নিতে হয় কোনো কোম্পানি যখন কোনো ক্যাম্পেন করছে কোনো সেলিব্রিটি ইভেন্ট যখন কোনো ছবি পোস্ট করছে সেটাও কিন্তু এডিট করার জন্য একজন লোক থেকে থাকে তো এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আপনি যদি বলেন গ্রাফিক ডিজাইন ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে একদম ভুল কথা গ্রাফিক ডিজাইন মোশন ডিজাইন কিংবা ভিডিও এডিটিং এই জব সেক্টরগুলো কখনই ড্রপ করবে না অ্যাটলিস্ট এখন যেভাবে চলছে ভাইয়া আপনার বব কি ইউটিউবার নাকি ডিজাইনার ডিজাইনার হাজব্যান্ড ডিজাইনার বাই টেক ক্রিয়েশন টেক ক্রিয়েশন ভাইয়ের অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড আমার পার্সোনাল ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে এনিওয়ে টেক ক্রিয়েশন ভাইয়া আমার ওয়াইফ তিনি ডিজাইনার না আমার ওয়াইফ একজন ডাক্তার ডেন্টিস্ট সোহেল রানা ভাই নাতুনদের নতুনদের জন্য যারা টুলস জানে তাদের জন্য কি সাজেস্ট করবেন আর টুলস জানলে আপনি কিন্তু বেসিক জানেন এখন আপনাদের একটাই কাজ বেশি বেশি কপি করতে হবে বিভিন্ন ডিজাইন বিভিন্ন ডিজাইনার রয়েছে আপনারা ড্রিভেলে যান বিএনসে যান কিংবা অন্যান্য যে স্টক সাইটগুলো রয়েছে আপনারা গ্রাফিক রিভারে যেতে পারেন শার্টার স্টকে যেতে পারেন যে জায়গা থেকে যে ডিজাইন পারেন সেগুলো নিয়ে এসে প্রত্যেক দিন দুইটা তিনটা করে ডিজাইন আপনি কপি করেন এটি করার কারণ হলো কোনো ভালো ডিজাইনার যখন একটি ডিজাইন করবে সে 
কিছু জিনিস কিন্তু চিন্তা করে সেই ডিজাইনটি করছে যখন আপনি কপি করবেন সেই কনসেপ্টটা কিন্তু অবচেতন মনে আপনার ভিতরে চলে আসবে সেকেন্ড থিং হলো আপনি একটা জিনিস দেখে যদি না করেন সেই জিনিসটা সেখানে করতে কি কি এফোর্ট দিতে হবে কিভাবে আপনি ডিজাইনটি করবেন সেই জিনিসটা কখনোই আপনি বুঝতে পারবেন না সো আপনি যখন করতে যাবেন দেখবেন নতুন নতুন অনেক প্রবলেম চলে আসছে সেই শ্যাডোটা কীভাবে এনেছে তারপরে এই টেক্সচারটা কীভাবে এনেছে সেই ডিজাইনের টেক্সটা এখানে কেন বসালো এই ধরনের অনেক কোয়েশ্চেন চলে আসবে সেগুলো যখন সলভ করবেন তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনার ডিজাইন ইম্প্রুভ করবে তবে আপনার পার্সোনাল পোর্টফোলিওর জন্য কিংবা ক্লায়েন্টের জন্য যখন কোনো কাজ ডেলিভার করবেন তখন আপনি কপি করবেন না আপনি কারো কাছ থেকে ইন্সপাইরেশন নিয়ে বা অনেকগুলো জায়গা থেকে ইন্সপাইরেশন নিয়ে কম্বাইন করে একটা দিতে পারেন ইনিশিয়ালি তবে সব থেকে বেটার যদি আপনি নিজে থেকে আপনার যে ডিজাইন রয়েছে সেই আইডিয়াগুলো জেনারেট করে ট্রাই করেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আপনি ইম্প্রুভ করতে পারবেন সোলানা ভাই আই হোপ বুঝতে পেরেছেন রাসেল আহমেদ ভাই আমি আপনার টিউটোরিয়াল দেখি কাজ শিখতে পারছি থ্যাংক ইউ আমি চেষ্টা করব আরও ফ্রিকুয়েন্টলি টিউটোরিয়াল আপলোড করার সোয়েব ভাই ভাইয়া ম্যানুয়ালি ভেক্টোরাইজ সম্পর্কে কিছু বললে খুশি হব সোয়েব ভাই আপনি তো কোর্সে জয়েন করেছেন আমাদের সেখানে একটি প্রজেক্টে থাকবে আমরা রিয়েল ছবি থেকে সেটিকে কীভাবে ভেক্টোরাইজ করতে হয় সেটি সেখানে দেখাবো সো সেটি নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না সেখানে আমরা যখন ক্লাস করব বারো তারিখ থেকে তো শুরু হচ্ছে বেশি দিন নেই তো সেখানে আমরা স্পেশালি সেটির ওপরে ক্লাস করব। অ্যাডবিল সেটার ইনস্টল সি এস সিক্স করেছে আপডেট চাচ্ছে আপডেট কি অফ করে কাজ করা যায় কি ইয়াস আপডেট অফ করে দেন আর সি এস সিক্স এখন ইউজ না করাই ভালো আপনার কম্পিউটার যদি সাপোর্ট করে অ্যাটলিস্ট টু থাউজেন্ড সেভেনটিন ভার্সন সি সি অথবা এইটিন নাইনটিন যেটি পারেন সেটি ইনস্টল করতে পারেন সি এস সিক্স বেশি একটু পুরনো হয়ে গেছে তবে আপনার কম্পিউটার যদি নতুন ভার্সনগুলো সাপোর্ট না করে দেন করে আনার কারণ ইনিশিয়ালি যেটি ম্যাটার করে সেটি হলো আপনার কাজ সি এস সিক্স দিয়ে আপনি একটি ডিজাইন করলে সেটি যেরকম লাগবে দেখতে আপনার সি সি টু থাউজেন্ড নাইনটিন দিয়ে করলেও সেরকমই লাগবে সো আপনার ওটি নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই আপনি আপডেট অফ করে কাজ করতে পারেন ভাইয়া আমিও ডিজাইনার ওকে রাসেল আহমেদ ভাইয়া আপনি কি স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজাইন করেন স্ক্রিন স্ক্রিন প্রিন্ট স্ক্রিন প্রিন্ট না 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 স্ক্রিন প্রিন্টের কাজ আমার করা হয়নি ওকে ওমর ভাই লিখেছে কিছু ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল সাজেস্ট করুন বাংলা ও ইংলিশ যেগুলো থেকে ডিজাইন নিয়ে নলেজ গ্যাদার করতে পারি সো ইউটিউব চ্যানেলের কথা যদি বলেন আপনারা হিন্দি একটি ইউটিউব ইউটিউবার রয়েছে ইন্ডিয়ান আর কি হিন্দিতে না সে হলো ইংরেজিতে মূলত টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করে পিকজেন পারফেক্ট আপনি তাকে ফলো করতে পারেন ফটোশপে আপনি যদি শিখতে পান দে আর এ লড অফ থিংস ইন দে আর ইন হিস চ্যানেল আপনি সেটি ফলো করতে পারেন এবং সে খুব ইজিলি খুব সুন্দর করে কিন্তু সেগুলোকে বোঝায় আপনি পিকজেম পারফেক্ট ইউটিউব চ্যানেলটি ফলো করতে পারেন এবং টুথবিড রয়েছে অরেঞ্জ থার্টি সিক্স রয়েছে এরকম আরও বেশ কয়েকটা চ্যানেল আছে আমরা সবগুলোর নাম মনে নিই আপনি সেগুলো ফলো করতে পারেন তার সাথে সাথে আমাদের দেশীয় কিছু ইউটিউবার রয়েছে তাদেরকেও ফলো করতে পারেন সুহাগ ভাই রয়েছে লার্নিং সুহাগ তাকে ফলো করতে পারেন রাসেল ভাই রয়েছে তারপরে আমাদের রাহান সুমন ভাই রয়েছে সেগুলো আপনি ফলো করতে পারেন ক্রিয়েটিভ ক্লান রয়েছে এই ইউটিউব চ্যানেলগুলো আপনি যদি ফলো করেন সব তো এক জায়গা থেকে আপনি পাবেন না ডিফারেন্ট জায়গা থেকে আপনার সোর্স করতে হবে ডিফারেন্ট কনসেপ্ট এবং এক এক ডিজাইনারের আইডিয়া এক এক রকম বোঝানোর ক্ষমতা এক এক রকম তো সব জায়গা থেকে যখন আপনি কমেন্ট করবেন আশা করি আপনার বুঝতে বা জিনিসগুলো শিখতে অনেক সুবিধা হবে আপনার ফ্যামিলিতে কতজন ডিজাইনার আছে আমার ফ্যামিলিতে আর কোনো ডিজাইনার নাই ভাই এম ডি সাব্বির ভাই কেমন আছেন ভাই ভালো আছে আপনি কেমন আছেন তামিম চৌধুরী ইলস্টেটরের বেসিকটা আপনার ভিডিওগুলো দেখে শিখেছি ভাইয়া থ্যাংক ইউ আপনার কাছ থেকে অনেক উপকার পেলাম আশা এক কথায় প্রিনি থ্যাংক ইউ সো মাচ তামিম ভাই মাই প্লেজার আপনার আপনি উপকৃত হয়েছেন ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে আনিসুর ভাইয়ের ক্লাস অনেক সুন্দর আমি দেখি দেখেছি যেগুলো সে প্রায় পাবলিকলি শেয়ার করেছে সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি কোন জায়গা থেকে শিখছেন হোয়াট ইজ ম্যাটার ইজ আপনি কতটুকু নিচ্ছেন বা আপনি কতটুকু নিতে পারছেন কতটুকু শিখতে পারছেন সেটাই ম্যাটার করে সো এই ছিল আজকের ভিডিও আর আমার কোর্সে আপনারা যারা যারা এনরোল করেছেন বারো তারিখ রাত আটটায় আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে সে ভিডিওটি হবে মূলত জুমে আর আপনারা যদি চান ফেসবুকেও করতে পারি সো বারো তারিখে দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আর যারা রয়েছেন বাকি সবাই 
ফিউচারে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো লাইভ স্ট্রিমে আপনাদের সাথে আবার আড্ডা দেওয়া যাবে তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভকামনা গুড বাই